Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ces flashs d'informations. Juste avant de rentrer dans les profondeurs de nos informations, je vous propose de suivre les titres avec moi. Mali, 49 soldats, le colonel Malik Diaw exige la clarté de l'aménagement dans cette affaire obscure. Lutte contre les groupes terroristes au Mali, Vladimir Poutine réaffirme son engagement. Multiplication des attaques de l'EGS au nord du Mali. Le général Al-Hadji Gamou demande de l'aide pour les populations meurtrées. Tirna Ifoa, les lionceaux s'inclinent devant le Mali et terminent deuxième du groupe. Une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le colonel Malik Diaw, qui dirige l'Assemblée nationale du Mali, s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako. Parlant des soldats suspects, il réclame à l'aménagement de clarifier désormais ses missions. Ensuite, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est entretenu avant-hier, mardi le 4 octobre 2022, par téléphone avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. Le président de la Fédération de Russie a évoqué au cours de cet entretien, la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux dirigeants ont également partagé leur volonté de renforcer la coopération russo-malienne dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du commerce. Entre autres, il a été notamment question entre les deux chefs d'État du blocage des engrais destinés aux pays africains. Qu'il soit acte de bandisme ou de violence, la population malienne souffre le martyr. Des habitations magasins et installations privées sont piliers à chaque occasion par les malfrats qui n'hésitent pas à ôter la vie des personnes pour un simple enjeu à deux roues. Des individus armés pullulent dans les banlieues, encourageant le grand bandisme et la consommation des stupéfiants. Le pire, c'est qu'ils défient les agents de la police en patrouille parce que, sachant que ces derniers ne sont pas armés, ils urgent donc pour le bien de tous. Que les autorités de la transition acceptent de signer les salutaires décrets d'éradement de la police malienne. La décision qui est salutaire sera certainement bien accueillie par les Maliens. Les Yézès continuent les offensives dans les régions de Gao et Menakan et sont les civils qui paient les plus forts lors de ces attaques terroristes. Le samedi 1er octobre 2022, le Conseil supérieur des Engadas et Alliés, et dans un communiqué, invite les autorités, les bonnes volontés et l'ensemble de la communauté internationale à venir à aide à ces personnes meurtrues pour d'abord aider à les mettre en sécurité et ensuite assurer la satisfaction de leurs besoins. Enfin, l'équipe nationale du U17 sénégalais a été battue par le Mali de 1. Ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée du tournoi IFOA, par conséquent, les Lionceaux terminent à la deuxième place et affrontera la Sierra Leone en demi-finale. Et voilà, ceci met fin à ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Pour plus d'informations, restez connectés sur Ruta TV. Kala Denis le Mali. <musique>